বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলোহার্স এফ এম একশো ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানে আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি তামান্না সরকার পাঁচ ঘড়িয়া কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মুন্সীগঞ্জ সদর মুন্সীগঞ্জ দূরেরও কাছের শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো হ্যাঁ আমরা ভালো আছি আমিও ভালো আছি এবার তাহলে ঝটপট বই খাতা এবং কলম পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে যাও আগের পাঠে আমরা কি কি শিখেছিলাম মনে আছে মনে আছে বলো তো মোয়াল কারা যারা বনে মধু সংগ্রহ করে তাদের মোয়াল বলে শিক্ষার্থীরা আজ আমরা একটি নতুন পাঠে যাব আমরা আমার বাংলা বইয়ের পৃষ্ঠা এগারো খুলি দেখো একটি ঝলমলে ছবি রয়েছে ছবিতে আমরা দেখছি রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে মাঠে গরু চড়ছে নদীতে নৌকা দূরিয়ে গ্রাম আসলে আমাদের দেশটি অনেক সুন্দর আমাদের দেশটি নানা ফুল ও ফলের দেশ নদীর দেশ আমাদের দেশটি কৃষি প্রধান দেশও বটে আমাদের দেশে সকলে মিলে মিশে বসবাস করি তাহলে আজকে আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের দেশ তোমরা লক্ষ্য করো আমার বাংলা বইয়ে বারো পৃষ্ঠায় চমৎকার একটি কবিতা রয়েছে কবিতাটির নাম আমাদের দেশ তোমরা কি কবিতাটি শুনতে চাও চলো কবিতাটি পড়ি আমি কবিতাটি পড়ছি তোমরা প্রতিটি লাইনের নিচে আঙুল রেখে আমাকে অনুসরণ করবে আমি পড়ছি আমাদের দেশ লিখেছেন আ নম বুঝল রশিদ আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালের হাসি মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায় রাখাল বাজায় বাঁশি কেটে যায় বেলা চাষা ভাই করে চাষ কাজে নেই হেলা সোনার ফসল ফলে ক্ষেত ভরা ধান সকলের মুখে হাসি গান আর গান কবিতাটি তোমাদের কেমন লেগেছে খুব ভালো লেগেছে এবার আমরা আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশ আমাদের দেশ থেকে মেঘের ছায়ায় এ পর্যন্ত পড়ছি তোমরা আমার সাথে সাথে পড়বে আমি পড়ছি আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায় এবার আমি আবারও ছন্দে ছন্দে পড়ছি 
তোমরাও আমার সাথে সাথে পড়বে আমি পড়ছি আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়া বাহ ধন্যবাদ আজকের কবিতাংশে আমাদের দেশকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে সবুজ ঘাসের উপর সে ফলে ফুল পড়ে থাকলে সুন্দর দেখায় সে কথাটিও বলা হয়েছে তোমরা কি খেয়াল করেছ মাঠে মাঠে গরু চড়ার কথা বলা হয়েছে আকাশে যখন মেঘ ছায়া দেয় তখন জেলে ভাই মাছ ধরে আমরা কবিতাটিতে একটি নতুন শব্দ পেয়েছি কোনটি বলো তো শেফালি হ্যাঁ শেফালি ঠিক বলেছ শেফালি অর্থ হল একটি ফুলের নাম বলো তো শেফালি ফুল কোথায় হাসে শেফালি ফুল সবুজ ঘাসের উপর হাসে বাহ আমাদের দেশ কবিতাটি কে লিখেছেন আ ন ম বজল রসি ধন্যবাদ আমরা আর একবার আজকের পাঠটুকু পড়ে নেই কাছে ও দূরের প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমাকে অনুসরণ করো আমি পড়ছি আমাদের দেশ লিখেছেন আ ন ম বজল রসিদ আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায় আচ্ছা আজকের পাঠে নির্ধারিত অংশটুকু কে পড়তে পারবে আগে বলো তো আমি পারব পড়ো আমাদের দেশ লিখেছেন আ ন ম বজল রসিদ আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায় জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায় বাহ অনেক ধন্যবাদ তোমাদের প্রিয় শেখার্থীরা আমরা আজকের পাঠের ঠিক শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকে আমরা আমাদের দেশ কবিতাটি পড়েছি এখানে আমাদের দেশকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে এদেশে শিউলি ফুল ফোটে রাখাল বাঁশি বাজায় মেখের ছায়ায় জেলে মাছ ধরে আজকের পাঠে অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আজকের পাঠের মতো আমরা প্রতিদিন পাঠে অংশগ্রহণ করব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো এ প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe. Shupriya Shikhatira, tumra kya mo na chho? Aasha kurchi, shabai anek bhalo a chho. Tritiyo srenye Shikhati dhe jonno, aami aaj ingreji bishoyer ekti paath niye eshe chhi. Tumma dhe shathe a chhi aami farjana choduri shorna, shohakari shikhak, norpati shorakari prathimik biddaloi, laksham kumilla. I'm going to take a class for you. Are you ready? Okay, ready for our class. Please take your English for today books of class 3, pen and notebook. Ta hole ar deri na kore chotto bondhura tumra shobai tomader ingreji boi ebong notebook niye boshe jao. Dear students, do you know who am I? Yes, I know. 
Everybody knows me. I am your English teacher and my name is Farjana Chaudhuri. Dear students, in this class we are going to know about a teacher. So, our today's lesson is introducing a teacher. Dear students, open your English book at page 4. Chan number pristai boyer upore nil rongi unit 2 er pashe introducing a teacher abong lessons 1 2 3 lekha ache asha korchi shobai dekhecho hope all of you have opened the book look at the activity a shikkharthi bondhura tumra chobi er dike dokkho koro we can see a picture. আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি। আশা করছি তোমরাও দেখতে পাচ্ছো। Who is in the picture? Yes, this is a man. Now, I will read the text. You have to listen to me and put your finger under the lines. He is an English teacher. He works in a primary school in Norail. I will read it again. You have to listen to me. This is Mahbub Alam. He is 30 years old. He is an English teacher. He works in a primary school in Norail. Shupriyo Shikhartira, Tumra Abar Monojog Dishono. This is Mahbub Alam. He is 30 years old. He is an English teacher. Tini John English shikkhak. He works in a primary school in Norail. Tini Norail e rekti prathamik biddaloy kaj koren. The students, can you tell me what is the man's name? Yes, he is Mahbub Alam. How old is he? তার বয়স কত বলতো right he is 30 years old where does he work তিনি কোথায় কাজ করেন বলতো yes he works in a primary school আমি আবার বলছি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো what is the man's name Yes, he is Mahbub Alam. How old is he? Right, he is 30 years old. Where does he work? He works in a primary school. Now, dear students, look at the activity B. There is a table here. Complete the table with Mahbub's information. Shupriyo Shikhati Bondhura Tumra Ebar Activity B Loko Koro Ekhane Amra Ekti Travel Dekhte Paatshi Janab Mahabub Alamir Tathu Niyye Tumadir A Travel Ti Puraan Kortte Habe Arthad Activity A Air Alo Ke Mahabub Alamir Tathu Niyye Activity B Puraan Kortte Habe Shabai Nishchoi Boyer Dike Dekh Chho Shabai Ekti মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো Let's complete the table খেয়াল করে দেখো আমাদের টেবিলটিতে চারটা তথ্য দিতে হবে প্রথমেই দেয়া আছে নেম এজ জব ওয়ার্ক প্লেস প্রথমে আমাদের নাম দিতে হবে তারপর বয়স তারপর চাকরি এবং তারপর তিনি কোথায় কাজ করেন আচ্ছা বন্ধুরা তোমাদের কি মনে আছে নামটা কি হবে ইয়েস নেম হচ্ছে মাহবুব আলম এবং বয়স কত ইয়েস 30 ইয়ার্স বয়স হচ্ছে 30 বছর আচ্ছা উনি কিসে চাকরি করেন তোমাদের কি সেটা মনে আছে 
Yes, thank you very much. আমরা জানি তিনি একজন teacher. তাহলে এখানে job এ আমরা কি লিখব? Teacher. তারপর দেখো workplace. উনি কোথায় কাজ করেন? Primary school in Norail. তিনি নরাইলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন। তাহলে দেখো ছোট্ট বন্ধুরা আমরা মাহবুব আলমের তথ্য নিয়ে টেবিলটি সুন্দরভাবে পূরণ করতে পেরেছি। তাহলে ওনার নাম হচ্ছে মাহবুব আলম। He is 30 years old. He is a teacher and he works in a primary school in Norail. Dear students, we are at the end of our today's class. আমরা আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। Could you tell me what we have learned from this lesson? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো আমরা আমাদের আজকের পাঠ থেকে কি শিখেছি? Yes, we have learned how to introduce a teacher. আমরা আমাদের আজকের পাঠে একজন শিক্ষক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তাই না বন্ধুরা? তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আশা রাখছি তোমরা এভাবে আমাদের সাথে থাকবে। তাহলে দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আজ এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো। No more today, be healthy and stay safe. Let's sing a goodbye song. Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. এবারে তোমরা যারা চতুর্থ শ্রেণীর বন্ধুরা তোমাদের জন্য রয়েছে গণিত বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখে অনুষ্ঠানে তোমাদের অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি দিবা সাহা সহকারী শিক্ষক গ্যান্ডারিয়া বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সূত্রাপুর ঢাকা আজ আমার সাথে রয়েছে তোমাদের বন্ধু রেজা ও মিনা বন্ধুরা আশা করছি তোমরা ভালো আছো আমরা ভালো আছি ম্যাডাম আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম তোমরা তোমাদের প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তক খাতা কলম ও পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে যাও জি ম্যাডাম ম্যাডাম আজ আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর প্রথম গণিত ক্লাস হ্যাঁ আজ তোমাদের চতুর্থ শ্রেণীর প্রথম গণিত ক্লাস তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা হাজার পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে বলতে ও লিখতে শিখেছ তা কি তোমাদের মনে আছে ম্যাডাম একটু একটু মনে আছে আচ্ছা তাহলে বলো তো তিনশো চব্বিশ সংখ্যাটির আগে তিনের বাম পাশে যদি এক বসায় তাহলে নতুন সংখ্যাটি কি হবে আমি আবার বলছি তিনশো চব্বিশ সংখ্যাটির আগে তিনের বাম পাশে যদি এক বসায় তাহলে নতুন সংখ্যাটি কি হবে জি ম্যাডাম এক হাজার তিনশত চব্বিশ ভেরি গুড এবার চলো আজকের পাঠ শুরু করি আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের অর্থাৎ এক বড় সংখ্যা ও স্থানীয় মান পৃষ্ঠা দুই তিন আজ আমরা বড় সংখ্যা কিভাবে গণনা করতে পড়তে ও লিখতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা তোমাদের প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা দুই খোল সেই সাথে খাতা ও কলম খুলে নাও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার একদম শুরুতেই রয়েছে কিভাবে আমরা বড় সংখ্যা গণনা করতে পড়তে ও লিখতে পারি ভেবে দেখছি ম্যাডাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মতো দশ 
শত ও হাজারের দল তৈরি করতে পারি তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা দশ শত ও হাজারের দল তৈরি করে সংখ্যা গণনা করেছ পড়েছ আজ আমরা এর থেকে বড় অর্থাৎ পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কিভাবে গণনা করতে পড়তে ও লিখতে পারি তা শিখব এবার পাঠ্যপুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝ বরাবর দেখো কাজ এক নিচের ছবিতে দেওয়া টিকিটগুলো ক্রিকেট ম্যাচের জন্য বিক্রি হবে বাক্সের ভেতরে কতগুলো প্যাকেট আছে সেখানে সর্বমোট কতগুলো টিকিট আছে চলো আমরা গণনা করি তোমরা বাক্সে আঙুল রেখে মিলাও প্রথম বাক্সে এক হাজারের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি প্যাকেট আছে এর অর্থ বাক্সে এক হাজার গুণ দশটি টিকিট আছে অর্থাৎ টিকিটের পরিমাণ দশ হাজার দশ হাজার লিখতে এক লিখে তার ডান পাশে চারটি শূন্য লিখতে হয় ছবিতে এরকম দুটি দশ হাজারের বাক্স রয়েছে এই দুটি বাক্সে টিকিটের পরিমাণ বিশ হাজার বাক্সের পাশে এক হাজারের তিনটি একশোর চারটি দশের দুইটি এবং একের পাঁচটি টিকিট রয়েছে অর্থাৎ ছবিতে আরও তিন হাজার চারশো পঁচিশটি টিকিট রয়েছে বাক্সের বিশ হাজার আর তিন হাজার চারশো পঁচিশ মিলে হয় তেইশ হাজার চারশো পঁচিশ তাহলে মোট টিকিট সংখ্যা তেইশ হাজার চারশো পঁচিশ এবার পৃষ্ঠা তিনে দেখো ম্যাডাম স্থানীয় মানে একটি ছক দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ নতুন একটি স্থান অযুত রয়েছে ছকটি ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমে গোলাপি বক্সে পাঁচটি এক পাঁচ একক হলুদ বক্সে দুটি দশ অর্থাৎ দুই দশক এই দুই দশক আর পাঁচ একক মিলে হলো পঁচিশ নীল বক্সে চারটি একশো চার শত সবুজ বক্সে তিনটি এক হাজার তিন হাজার এবং কমলা বক্সে দুইটি দশ হাজার অর্থাৎ বিশ হাজার বা দুই অযুত দুই অযুত আর তিন হাজার মিলে হলো তেইশ হাজার তাহলে এক অযুত অর্থ হল দশ হাজার আমি আবার বলছি এক অযুত অর্থ হল দশ হাজার আমরা এই বড় সংখ্যাটিকে পড়ব তেইশ হাজার চারশত পঁচিশ আমি আবারও বলছি তেইশ হাজার চারশত পঁচিশ তোমরা আমার সাথে পড়ো তেইশ হাজার চারশত পঁচিশ তেইশ হাজার চারশত পঁচিশ এবার দেখো তেইশ হাজার চারশো পঁচিশের স্থানীয় মান দেয়া আছে পাঁচ একক পাঁচ দুই দশক বিশ চার শতক চারশো তিন হাজার তিন হাজার দুই অযুত বিশ হাজার দুই অযুত আর তিন হাজার মিলে অর্থাৎ বিশ হাজার আর তিন হাজার মিলে তেইশ হাজার চমৎকার বলেছ মিনা এবার নিচে অনুশীলন একের দ্বিতীয় সংখ্যাটি দেখো সংখ্যাটি কিভাবে পড়ব ম্যাডাম পঞ্চাশ হাজার তিনশত ছাব্বিশ হ্যাঁ পঞ্চাশ হাজার তিনশত ছাব্বিশ তোমরা খাতায় বানান করে অর্থাৎ কথাই লিখো পঞ্চাশ হাজার তিনশত ছাব্বিশ লিখেছি ম্যাডাম লিখেছি ম্যাডাম ধন্যবাদ তোমাদের স্নেহের শিক্ষার্থীরা 
এতক্ষণ আমরা পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট বড় সংখ্যা কিভাবে গণনা করতে পড়তে ও লিখতে হয় সে সম্পর্কে শিখলাম বলো তো এক অজুত সমান কত ম্যাডাম দশ হাজার সঠিক বলেছ এবার আমি একটি সংখ্যা বলছি তোমরা স্থানীয় মানটি বলবে সংখ্যাটি হচ্ছে বত্রিশ হাজার চারশো একুশ আমি আবার বলছি বত্রিশ হাজার চারশো একুশ এক একক এক দুই দশক বিশ চার শতক চারশো দুই হাজার দুই হাজার তিন ওজত ত্রিশ হাজার ত্রিশ হাজার আর দুই হাজার মিলে বত্রিশ হাজার তাহলে বত্রিশ হাজার চার শত একুশ খুব ভালো মিনা ওরে যা ধন্যবাদ তোমাদের শিক্ষার্থীরা আমরা পাঠের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এতক্ষণ আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে পাঠে অংশগ্রহণ করায় তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী পাঠে আবারও তোমাদের সাথে কথা হবে এই প্রত্যাশায় আমি আজ বিদায় নিচ্ছি তোমরা সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো ধন্যবাদ সবাইকে আপনাকেও ধন্যবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে তোমাদের জন্য রয়েছে আমার ঘরে আমার স্কুল পর্বে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের অনুষ্ঠানে আমার সাথে তোমরা যারা আছো সবাইকে স্বাগত জানাই অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে আজকের পাঠে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে আছি আমি রায়হানা সহকারী শিক্ষক সিলভার ওয়েলস গার্লস হাইস্কুল চট্টগ্রাম তোমাদের সাথে বাংলাদেশ বেতার মাধ্যমে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত আশা করছি তোমরাও আজকের পাঠ উপভোগ করবে তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের বইটি ও কলম খাতা নিয়ে প্রস্তুত রয়েছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি তোমাদেরকে একটি অডিও ক্লিপ শোনাব চলো শুনি আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে সাত কোটি মানুষকে চাবা রাখতে পারব না মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমার মনের ভেতরে একটি উদ্দীপনা জাগ্রত হচ্ছে দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছি আমি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরাও একইভাবে মুগ্ধ ও উদ্দীপ্ত হয়েছ হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ এটি আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ তার সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আজকের পাঠে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে লেখা এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পাঠটি আলোচনা করব দশ লক্ষ অধীর উন্মুখ জনতার সামনে মহান নেতার মুখে উচ্চারিত আঠারো মিনিটের অলিখিত ভাষণটি লিখিতভাবে তোমাদের পাঠে উল্লেখিত রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের পাঠে লিখিত ভাষণটি আমরা সবাই মহান নেতার মুখে উচ্চারিত হতে শুনেছি এই পাঠের মাধ্যমে তোমরা স্বাধীন বাঙালি জাতি ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন কত সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়েছেন তার কত অবদান রয়েছে তা বলতে পারবে বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার আজীবন সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কথা বলতে পারবে এবং তার 
আদর্শ ও দেশপ্রেম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে তোমরা সাহিত্য কণিকা বইয়ের একত্রিশ পৃষ্ঠা খোল আমরা বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করব এ কথা জেনে যে এই ভাষণ কেবল ইতিহাসের অংশই নয় ইউনেস্কো এ ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আমি কিছু অংশ পড়ে শোনাচ্ছি মনোযোগ দিয়ে শোনো কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করা হয় বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন প্রত্যেক গ্রাম প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম কি বলিষ্ঠ ভাষণ তাই না জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলার মানুষের বন্ধু বাংলার মানুষের স্বপ্নের রূপকার পাক শাসকের নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য একটি যুদ্ধ ছিল অনিবার্য এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার মূল উজ্জীবন ও ভাবাবেগ তৈরি করে দিয়েছিলেন যারই ফলাফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ব্যাপক আন্দোলনের ফলে উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হলেও বাঙালির ভাগ্য ভেড়ে না তারই দোষ রিয়াহিয়া সরকার ষড়যন্ত্র চালিয়েই যায় উনিশশো সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে বাঙালিরা স্বাধিকার চায় কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছুতেই বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেননি বরং উনিশশো সালের পহেলা মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কোনো কারণ ছাড়াই তা স্থগিত করে দেন এই ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণায় বাঙালিরা প্রতিবাদী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় সারা দেশ জয় বাংলা জয় বাংলা জাগো জাগো বাঙালি জাগো দিশেহারা জাতিকে পথ দেখাতে জাতির হৃদয়ে লালিত স্বাধীনতার স্বপ্ন সত্য রূপ দিতে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলেন নিরীহ নিরস্ত্র জাতিকে শুধুই মনোবল দিয়ে লড়াকু হয়ে একটি প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে উদ্বুদ্ধ করেন এরপর নয় মাসের যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক এই ভাষণ তাই স্বাধীনতার বীজ মন্ত্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভাষণটি শুনে ও আজকের আলোচনায় কিছু কিছু শব্দ তোমরা জেনেছ যেগুলোর অর্থ তোমাদের জানার আগ্রহ হতে পারে যেমন গণ অভ্যুত্থান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি শাসনতন্ত্র শব্দগুলোর অর্থ সহ তোমরা খাতায় লিখে নিতে পারো আমি অর্থ সহ আবার বলছি গণ অভ্যুত্থান অর্থ গণ দাবিতে যখন একটি জাতির আন্দোলন জোরালো হয় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অর্থ জাতীয় পরিষদ আমি আবার বলছি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অর্থ জাতীয় পরিষদ শাসনতন্ত্র অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহকে শাসনতন্ত্র বলা হয় আমি আবার বলছি রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহকে শাসনতন্ত্র বলা হয় একে সংবিধানও বলা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী 
তোমরা আজ আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জেনেছ তার আদর্শ ও সংগ্রাম সম্পর্কে জেনেছ ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণটি শুনে সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত জনতার আবেগ ও স্বপ্নকে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছ আশা করছি আমার সাথে আজকের পাঠে অংশ নিয়ে তোমরা উপকৃত হয়েছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসো আমরাও তার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও দেশপ্রেমের কথা জেনে তার আদর্শে ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি আশা করছি পরের বাংলা পাঠের আসরে আবার আমরা একসাথে থাকব সবাই ভালো থাকবে গুরুজন ও গুণীজনদের শ্রদ্ধা করবে বাংলাদেশকে ভালোবাসবে চলো একটি গান গাইতে গাইতে আমরা বিদায় নিই পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল নবম ও দশম শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য গণিত বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো নবম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আল আমিন সহকারী শিক্ষক গণিত শ্যামগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় গৌরীবুর ময়মনসিংহ বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি পাঠ নিয়ে আলোচনা করব এই মুহূর্তে আমাকে যারা শুনছ তোমরা তোমাদের গণিত বই খাতা কলম ও অন্যান্য প্রয়োজন উপকরণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা স্যাট কি এবং সেট প্রকাশের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম নিশ্চয়ই তোমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছ এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সেট প্রকাশের পদ্ধতির মতো সেটের কি কোনো প্রকারভেদ আছে কি না হ্যাঁ বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের সেট রয়েছে তাহলে চলো আজকে আমরা সেটের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করি আজকের ক্লাস শেষে তোমরা বিভিন্ন প্রকার সেট উদাহরণ সহ উল্লেখ করতে পারবে সেটের সংযোগ ও ছেদ ব্যাখ্যা এবং যাচাই করতে পারবে বন্ধুরা এ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুতে বিভিন্ন প্রকারের সেট রয়েছে যেমন সসীম সেট অসীম সেট ফাঁকা সেট উপসেট সার্বিক সেট পুরক সেট সংযোগ সেট ছেদ সেট নিশ্চেদ সেট শক্তি সেট ইত্যাদি চলো আজকের ক্লাসে আমরা সসীম সেট অসীম সেট ও ফাঁকা সেট সম্পর্কে বিস্তারিত জানি তোমরা তোমাদের বইয়ের তেইশ পৃষ্ঠা দেখো এখানে সসীম ও অসীম সেট সম্পর্কে কি বলা আছে বলা আছে যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় তাকে সসীম সেট বলে যেমন সেট ডি সমান দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড একটি সেট এই সেটে উপাদান রয়েছে তিনটি 
যেহেতু আমরা উপাদান সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলতে পেরেছি সেহেতু এটি একটি সসীম সেট আমরা আরেকটি উদাহরণ দিয়ে যদি বলি সেট এফ সমান দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে এক্স সাচ দ্যাট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং থার্টি লেস দেন এক্স লেস দেন সেভেন্টি এই সেটে থার্টি থেকে বড় এবং সেভেন্টি থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলোর কথা বলা হয়েছে মৌলিক সংখ্যার ধারণা থেকে নিশ্চয়ই আমরা থার্টি থেকে বড় এবং সেভেন্টি থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো বলতে পারব এবং সেগুলো তোমরা মিলিয়ে নাও থার্টি ওয়ান থার্টি সেভেন ফোরটি ওয়ান ফোরটি থ্রি ফোরটি সেভেন ফিফটি থ্রি ফিফটি নাইন সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি সেভেন বন্ধুরা এবার গুনে দেখো এখানে নয়টি সংখ্যা রয়েছে সুতরাং এটি একটি সসীম সেট এবার চলো আমরা অসীম সেট কি তা জানি যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না তাকে অসীম সেট বলে যেমন সেট এ সমান দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে এক্স সাচ দেট এক্স বিজুর স্বাভাবিক সংখ্যা একটি সেট এই সেটে শুধুমাত্র বিজুর স্বাভাবিক সংখ্যার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সংখ্যাগুলো কত পর্যন্ত তা কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যেহেতু আমরা জানি বিজুর সংখ্যা অসীম কাজেই এটি একটি অসীম সেট আরেকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি পূর্ণ সংখ্যার সেট জেট সমান ডট 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 মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান কমা জিরো কমা প্লাস ওয়ান কমা প্লাস টু কমা প্লাস থ্রি কমা ডট 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 এই সেটটিতে লক্ষ্য করে দেখো এখানে ঋণাত্মক সংখ্যা তিনটি শূন্য একটি ও ধনাত্মক সংখ্যা তিনটি মোট সাতটি উপাদান দেখা যাচ্ছে বাকি উপাদানগুলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এবং আমরা কিন্তু বেরও করতে পারব না কাজে আমরা বলতে পারি এটি একটি অসীম সেট বন্ধুরা এবার চলো আমরা ফাঁকা সেট কি তা জানি তোমরা তোমাদের বইয়ে চব্বিশ পৃষ্ঠা দেখো এখানে ফাঁকা সেট সম্পর্কে বলা আছে যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলে ফাঁকা সেটকে ওরি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তোমরা তোমাদের বইয়ে যে চিহ্নটি দেখছ সেই চিহ্নটিকেই ওরি চিহ্ন বলে ফাঁকা সেটের উদাহরণে বলা যায় সেট এ সমান দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে এক্স বিলংস টু এন সাচ দ্যাট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং টোয়েন্টি থ্রি লেস দেন এক্স লেস দেন টোয়েন্টি নাইন এই সেটটিতে বলা হয়েছে টোয়েন্টি থ্রি অপেক্ষা বড় এবং টোয়েন্টি নাইন অপেক্ষা ছোট মৌলিক সংখ্যার সেট কিন্তু আমরা জানি টোয়েন্টি থ্রি অপেক্ষা বড় এবং টোয়েন্টি নাইন অপেক্ষা ছোট কোনো মৌলিক সংখ্যা নেই তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই সেটটির ভিতরে কোনো উপাদানই নেই তাহলে এটি একটি ফাঁকা সেট তাহলে আজকের পর থেকে নিশ্চয়ই তোমরা সসীম সেট অসীম সেট ও ফাঁকা সেট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে বন্ধুরা তোমরা জানো দুই বা ততোধিক সংখ্যা চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে যুগ বিয়োগ গুণ ভাগ চিহ্নগুলো থাকলে যেমন নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে ঠিক তেমনই সেটেও কিছু চিহ্ন রয়েছে যেগুলো নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে আমরা এইসব চিহ্নকে অপারেশন নামে অভিহিত করব চলো এবার আমরা সেটের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন নিয়ে আলোচনা করি তোমরা তোমাদের বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠার নিচের অংশে দেখো সেখানে সংযোগ সেটের কথা বলা আছে 
তাহলে চলো আমরা এখন সংযোগ সেট সম্পর্কে জানি দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে ঘটিত সেটকে সংযোগ সেট বলে মনে করো এ ও বি দুইটি সেট তাহলে এ ও বি সেটের সংযোগকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি তোমরা তোমাদের বইয়ে কাপ এর মতো একটি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ এটিকেই বাংলায় সংযোগ এবং ইংরেজিতে ইউনিয়ন বলে তাহলে এ ও বি সেটের সংযোগ সেটকে আমরা এ সংযোগ বি অথবা এ ইউনিয়ন বি লিখে প্রকাশ করতে পারি এটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে পারি এ ইউনিয়ন বি সমান দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ অথবা এক্স বিলংস টু বি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চলো এবার আমরা ছেদ সেট সম্পর্কে জানি তোমরা বইয়ের সাতাশ পৃষ্ঠার উপরের অংশে দেখো এখানে ছেদ সেট সম্পর্কে বলা আছে দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ছেদ সেট বলে মনে করো এ ও বি দুটি সেট তাহলে এ ও বি সেটের ছেদ সেটকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের বইয়ে এন এর মতো একটি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ এটিকে বাংলায় ছেদ এবং ইংরেজিতে ইন্টারসেকশন বলে তাহলে এ ও বি সেটের ছেদ সেটকে আমরা এ ছেদ বি অথবা এ ইন্টারসেকশন বি লিখে প্রকাশ করতে পারি এটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে লিখতে পারি এ ইন্টারসেকশন বি সমান দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ অথবা এক্স বিলংস টু বি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন থেকে নিশ্চয়ই তোমরা সংযোগ সেট ও ছেদ সেট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে আজকের পাঠে মনোযোগ সহকারী অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আগামী পাঠে আবারও তোমাদের সাথে কথা হবে সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো নিরাপদে থেকো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় স্বামী মহম্মেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ